Hi friends, welcome to a new video from English with SC. Patta divasate class gale. Patta English sam sare kaane lag rahe tricks gulaane. Yaan korche divasanglai ningalda moni lekan algi kundi rikan na tha. A class gulda pe playlist hi yaan description box linke algi thanda. Padle ke noka. Pa adil last class gulu de ani panna mala kada na boi kundi rikan na tha. Kaiye ne class gulil naam വളരെ വിശദമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ട്രിക്സ് ആൻഡ് ടിപ്സാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് സംസാരിക്കാനുള്ള അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ആദ്യമായി കാണുന്നവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് നോക്കുക ഒപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് കമൻറ്റ് നിങ്ങളോട് ആദ്യം നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം മുന്നോട്ട് പോവുക അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ തമിഴിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വിധ വിധത്തിലുള്ള മെയ് മൈറ്റ് മസ്റ്റ് ഇത് മൂന്നിൻ്റെയും ഉപയോഗത്തിലൂടെ പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാമെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം മേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു സാധ്യതയാണ് കാണിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം ആ സാധ്യത എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ച ഒരു ഒരു വ്യക്തത ഇല്ലാത്ത സമയങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ മേ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അല്ലേ ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അവർ ചിലപ്പോൾ വന്നേക്കാം അവൻ ചിലപ്പം പോയേക്കാം അവർ ചിലപ്പം നമ്മളെ സഹായിച്ചേക്കാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു പറയുമ്പോഴാണ് നാം മേ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇപ്പം ഞാൻ പറയാണ് അവൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അവൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പം അവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹീ ആണെന്നറിയാം വരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ കമ്മാണെന്നറിയാം അപ്പോൾ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് നമുക്ക് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉൾപ്പെടുത്താതെ ഹീ മേ കം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാകുന്നു ഓക്കെ അവൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നതിനെ അവൻ വരാൻ സാധ്യത ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹീ മേ നോട്ട് കം നോട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഹീ മേ നോട്ട് കം എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ അവൻ വരാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് പറയുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പത്തിലാണ് അതായത് ആ വാക്കുകൾ കുറച്ച് നമുക്കറിയാവുന്ന തൊട്ടടുത്ത് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള വാക്കുകളെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സെൻറ്റൻസുകൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചില ട്രിക്സുകളാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലും ഇപ്പോഴുമൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിനക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കിട്ടിയേക്കാം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയും കിട്ടുക എന്നുള്ളത് ഗെറ്റാണ് നിനക്കാകുമ്പോൾ യു ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് അല്ലേ അവിടെ ആ വെർബിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് യു മേ ഗെറ്റ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് നിനക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കിട്ടിയേക്കാം അവർ ഇന്നവിടെ വന്നേക്കാം എന്നാണെങ്കിൽ അവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദേ ആണ് വരിക എന്നുള്ളത് കമ്മാണ് അല്ലേ അവർ ഇന്നവിടെ വന്നേക്കാം ദേ മേ കം മേ കം ഹിയർ ടുഡേ വീണ്ടും നോക്കൂ അവർക്ക് വിസ കിട്ടിയേക്കാം കിട്ടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗെറ്റാണല്ലോ ദേ മേ ഗെറ്റ് ദ വിസ അപ്പം ആ വെർബിന് തൊട്ട് മുമ്പ് മേ അല്ലെങ്കിൽ മേ നോട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് സാധ്യതയില്ല എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പം അത് ക്ലിയർ ആയി കാണുമല്ലോ എന്നാൽ ഈ മേ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ മേ ഒന്ന് മാറ്റി ഒന്ന് എഴുതുമ്പോഴത്തേന് അത് നമുക്ക് അനുവാദം ചോദിക്കാനും കുറച്ചുകൂടി ഫോമലായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനും ഒക്കെ മേ ഉപയോഗിക്കാം അതായത് ഇപ്പോൾ മേ അവൻ അവൻ ഇവിടെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഹി മേ കം ഹിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഹി മേ കം ഹിയർ എന്നാൽ നമ്മൾ ചോ പറയാണ് ഞാൻ ഇത് തുടങ്ങിക്കോട്ടെ ഞാനിത് തുടങ്ങിക്കോട്ടെ എന്നൊരു അനുവാദം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അനുവാദം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നീ അത് തുടങ്ങിക്കോളൂ എന്ന് അനുവാദം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മേ ഉപയോഗിക്കാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കൂ ഞാനിത് തുടങ്ങിക്കോട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടാണല്ലോ തുടങ്ങുക ഐ ആണല്ലോ ഞാൻ ഐ സ്റ്റാർട്ട് എന്നാണല്ലോ ഇതിന് തൊട്ട് മുന്നിലായിട്ട് മേ ഉപയോഗിക്കുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഓക്സിലറി വർക്ക്സ് ആദ്യമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പോൾ മേ ഐ സ്റ്റാർട്ട് മേ ഐ സ്റ്റാർട്ട് അത് ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഞാനിത് തുടങ്ങിക്കോട്ടെ ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിക്കോട്ടെ എന്നാണെങ്കിൽ മേ വി സ്റ്റാർട്ട് മേ വി സ്റ്റാർട്ട് ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിക്കോട്ടെ ഞാൻ ഈ ടി വി ഓൺ ചെയ്തോട്ടെ മേ ഐ പുട്ട് ദ ടി വി ഓൺ മേ ഐ പുട്ട് ദ ടി വി ഓൺ ഞാൻ ഈ 
ടി വി ഓൺ ചെയ്തോട്ടെ അപ്പോൾ അതിന് അതിന് അനുവാദം കൊടുക്കാനായിട്ട് യെസ് യു മേ നിനക്ക് ചെയ്യാം നിനക്ക് ഓൺ ചെയ്യാം അവിടെ വേറെ ഒന്നും പറയേണ്ട യെസ് യു മേ നിനക്ക് ചെയ്യാം നീ ചെയ്തോളൂ എന്നാണ് ഓക്കെ ഞാൻ അകത്തേക്ക് വന്നോട്ടെ എന്നാണെങ്കിൽ മേ കമിൻ മേ കമിൻ അപ്പം എന്ത് പറയാം ആൻസറായിട്ട് യെസ് യു മേ അല്ലെങ്കിൽ യെസ് യു മേ കമിൻ ഓക്കെ ആണല്ലോ അതായത് മേ ഉപയോഗിച്ച് അനുവാദം ചോദിക്കുന്നതും അനുവാദം കൊടുക്കുന്നതുമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിലെന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിന് ശേഷമായിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മളൊരു എക്സർസൈസ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ എക്സർസൈസുകൾ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്താൽ ഉറപ്പാണ് നിങ്ങൾക്കത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ എക്സർസൈസുകൾ മറന്നു പോകരുത് ഓക്കെ അതിനകത്ത് അതുപോലെ ഇതിനകം ഇതിൽ എന്ത് രീതിയിലുള്ള ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ഇനി മെയ്ഡ് ഒരു മൂന്നാമത്തെ ഉപയോഗം കൂടിയുണ്ട് നല്ലതോ മോശമോ ആയ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ നമുക്ക് മേ ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഈ മേയുടെ യൂസേജ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് ഞാൻ പേഴ്സണൽ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിൽ കൊടുക്കുന്നത് അത് തികച്ചും പേഴ്സണലാണ് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്കായിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് ടിപ്സും ട്രിക്സും ഒക്കെ നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഈ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇതെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഒപ്പം തന്നെ പബ്ലിക് വീഡിയോസിലൂടെ പോലെ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണലായി ഞാനുമായി സംസാരിക്കുവാൻ ആ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറ്റും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ സംസാരിക്കാൻ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ ഉറപ്പായും സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് നല്ലതോ മോശമോ ആയ എന്തെങ്കിലും ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് ഇപ്പം നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മളെല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് മേ ഗോഡ് പ്ലസ് യു നിന്ന് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മേ ഗോഡ് പ്ലസ് യു അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ ആദ്യം നമ്മൾ മേ അങ്ങ് ചേർത്തു അല്ലേ അതുമാത്രമേ നമുക്കറിയുള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ ചേർത്താണ് നമ്മൾ ഏത് കാര്യം ഇപ്പോൾ പറയാണ് നീ ഈ പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കട്ടെ മേ യു വിൻ ദിസ് എക്സാമിനേഷൻ മേ യു വിൻ ദിസ് എക്സാമിനേഷൻ അപ്പോൾ മേ ചേർക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക വെർബിൻ്റെ വൺ ഫസ്റ്റ് ഫോം ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പരിശ്രമങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ വിജയിക്കട്ടെ മേ യു സക്സീഡ് ഇൻ യുവർ എൻറ്റവേഴ്സ് പരിശ്രമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻറ്റവേഴ്സ് ആണ് മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ നിന്നെ ദൈവം രക്ഷിക്കട്ടെ മേ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു എന്നാൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒരാളെ എന്താണ് മോശമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ശപിക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ ഇപ്പം പറയാണ് നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കൾ നശിച്ചു പോകട്ടെ മേ യുവർ എനിമീസ് പെറിഷ് മേ യുവർ എനിമീസ് പെറിഷ് ഇങ്ങനെ മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ എല്ലാ തീവ്രവാദികളും പിടിക്കപ്പെടട്ടെ മേ ഓൾ ദ ടെററിസ്റ്റ് ബി കോട്ട് പിടിക്കപ്പെടുക ബി കോട്ട് മേ ഓൾ ദ ടെററിസ്റ്റ് ബി കോട്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ മേയുടെ ഉപയോഗം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു ഒന്നാമതായിട്ട് സാധ്യതയെ കാണിക്കുവാനും രണ്ടാമതായിട്ട് അനുവാദം നൽകുവാനും അനുവാദം അനുവാദം ചോദിക്കുവാനും ഉപയോഗിക്കാം മൂന്നാമതായിട്ട് നല്ലതോ മോശമോ ആയ എന്തെങ്കിലും ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുവാനും മേ യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ മൈറ്റിലേക്ക് പോകാം മൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും സാധ്യതയാണ് പക്ഷേ മേയേക്കാളും സംഭവിക്കുവാൻ സാധ്യത കുറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ മൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ അവൻ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് പോയേക്കാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പിരി ഹി മേ ഗോ ടു ഇംഗ്ലണ്ട് അവൻ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് പോയേക്കാം പക്ഷേ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് അവൻ പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ പോയേക്കാം ഒരു പക്ഷേ പോയേക്കാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മേക്ക് പൈരമായിട്ട് ഹി മൈറ്റ് ഗോ ടു ഇംഗ്ലണ്ട് അവൻ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് പോയേക്കാം അപ്പോൾ അവൻ വന്നേക്കാം എന്നാണെങ്കിലോ ഹി മൈറ്റ് കം അത് വരാനൊരു സാധ്യതയാണ് ചിലപ്പോഴേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ അവൻ വരാൻ സാധ്യതയില്ലെങ്കിലോ ഹി മൈറ്റ് നോട്ട് കം ഒരു പക്ഷേ അവൻ വരാതിരിക്കാം ഓക്കെ അവിടെ ആ വാക്കുകൾ മനസ്സിലാക്കി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുക ഇപ്പോൾ ആ രോഗി വീണ്ടും നടന്നേക്കാം ദാറ്റ് പേഷ്യൻറ്റ് മൈറ്റ് വാക്ക് എഗൻ ദാറ്റ് പേഷ്യൻറ്റ് മൈറ്റ് വാക്ക് എഗൻ ഓക്കെ എന്നാൽ ഇന്ന് മഴ പെയ്തേക്കാം ഇറ്റ് മൈറ്റ് റെയിൻ ടുഡേ ഇറ്റ് മൈറ്റ് റെയിൻ ടുഡേ മഴ പെയ്യുക എന്നുള്ളതിന
ടുനൈറ്റ് അപ്പം മൈറ്റിൻ്റെ ഉപയോഗം മനസ്സിലായല്ലോ മേക്കാളും സംഭവിക്കുവാൻ സാധ്യത കുറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പറയാനാണ് മൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം മേ പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ അത് എഴുതുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ എന്നാലും അടുത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് മസ്റ്റാണ് മസ്റ്റ് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ആവശ്യകതയാണ് കൂടുതലും കാണിക്കുന്നത് ഷുഡ് പോലെ തന്നെ ഒരാൾ വരിക അല്ലെങ്കിൽ പോകുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ ആവശ്യകതയാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം മൈറ്റും മെയും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ പൊസിഷനിലാണ് മസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും ഓർക്കുക ഇപ്പം പറയണം നിങ്ങൾ വരണം എന്ത് പറയും യു മസ്റ്റ് കം നിങ്ങൾ വരണം യു മസ്റ്റ് കം എന്നാൽ നിങ്ങൾ വരരുത് എന്നാണെങ്കിലോ യു മസ് നോട്ട് കം ഓക്കെ നിങ്ങൾ വരണം എന്നാണെങ്കിൽ യു മസ് കം നിങ്ങൾ വരരുത് എന്നാണെങ്കിൽ യു മസ് നോട്ട് കം ഒരു കാരണവശാൽ നിങ്ങൾ വരരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കൂ നമ്മളിപ്പോൾ പറയാണ് നീ അവിടെ പോകരുത് പോകുക എന്നുള്ളത് ഗോയാണല്ലോ യു മസ് നോട്ട് ഗോദയ യു മസ് നോട്ട് ഗോദയർ ഈ ആവശ്യകതയെ കടമയായിട്ടും പറയാം നമ്മൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കണം വി മസ് ലവ് അവർ കൺട്രി ഓക്കെ വി മസ്റ്റ് ലവ് അവർ കൺട്രി നിങ്ങൾ ഒരു ഡോക്ടറെ കാണണം യു മസ്റ്റ് കൺസൾട്ട് എ ഡോക്ടർ യു മസ്റ്റ് കൺസൾട്ട് എ ഡോക്ടർ ഓക്കെ നീ ഇവിടെ എല്ലാ ദിവസവും കൃത്യമായി എത്തണം യു മസ്റ്റ് കം ഹിയർ ഓൺ ടൈം എവറി ഡേ അപ്പോൾ മസ്റ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇവിടെ മസ്റ്റ് എടുത്ത് പറയുന്നത് ആവശ്യകതയെ പറ്റിയാണ് മേയും മൈറ്റും സാധ്യതയാണ് മേ കുറച്ചുകൂടി ഫോമലായിട്ട് അനുവാദം ചോദിക്കാനും വാങ്ങാനും ഒക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്നാൽ മസ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പം സാധ്യത സോറി മൈറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സാധ്യത കുറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ കാണിക്കുവാനും മസ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പം എന്താണ് ആവശ്യകതയെ കടമയൊക്കെ എടുത്ത് കാണിക്കുവാനും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇനി നമുക്കുള്ളത് മേ മൈറ്റ് മസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ എക്സർസൈസാണ് എക്സർസൈസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതുപോലെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സുകളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവരിൽ മുകളിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൾ ചെയ്യുകയോ വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് അയക്കുകയോ ചെയ്യുക തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സുകൾ കഴിഞ്ഞാൽ പോലും പേഴ്സണലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള സഹായങ്ങൾ തീർച്ചയായും എന്നിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നോക്കൂ നമുക്ക് എക്സസൈസ് ിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ദേശസ്നേഹമുള്ളവരായിരിക്കണം ദേശസ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാട്രിയോട്ടിക് ആണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ദേശസ്നേഹമുള്ളവരായിരിക്കണം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നാം നമ്മുടെ ജോലി ചെയ്യണം നാം നമ്മുടെ ജോലി ചെയ്യണം തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അവൻ ഒരുപക്ഷെ വീട്ടിൽ പോയേക്കാം അവൻ ഒരുപക്ഷെ വീട്ടിൽ പോയേക്കാം ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അവൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കിട്ടിയേക്കാം അവൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കിട്ടിയേക്കാം ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അവൻ പണം തിരികെ തന്നേക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് മേ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുന്ന ഒരു രീതി അറിയാമല്ലോ അവൻ പണം തിരികെ തന്നേക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അവൾ അവനെ സഹായിച്ചേക്കും അവൾ അവനെ സഹായിച്ചേക്കും അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ട്യൂണുകൾ മനസ്സിലാക്കി തന്നെ നിങ്ങൾ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഒപ്പം എല്ലാവരും ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് കമൻറ്റ് താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് സൈനിങ് ഓഫ്